بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل الصحابة أجمعين أما بعد وفر الله لنا ولوالدنا ولأستاذنا ولمصنف هذا الكتاب ولمحشيه ولشرواحه يا أرحم الراحمين فتح المرين لأ ഏഴാമത്തെ ദർസിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദർസിൽ ഉലോവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശർത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത് ഉലോവ് ചെയ്യാൻ മുത്തലക്കായ വെള്ളം വേണം അതുപോലെ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുന്നതിലോ നജസിനെ കഴുകുന്നതിലോ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട കുറഞ്ഞ വെള്ളം ആവാതിരിക്കുകയും വേണം അധിക പകർച്ചയാവാത്ത വെള്ളമായിരിക്കും വെള്ളം എന്ന പേർ പറയപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം അധിക പകർച്ച ആവാത്ത വെള്ളമായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പകർച്ച അധിക പകർച്ചയാവുക വെള്ളത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നിന് മാറ്റം സംഭവിക്കലാണ് രുചി നിറം വാസന എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം എന്ന പേര് പറയപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അധിക പകർച്ചയാകുക ആ വെള്ളം മുതോവിന് എത്തുകയില്ല വലൗ തീരിയാൻ ആ പകർച്ച സാങ്കല്പികമായ പകർച്ചയായിരുന്ന ആരംഭം അതായത് വെള്ളത്തിനോട് എല്ലാ വിശേഷണത്തിലും യോജിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കുടിച്ചേർച്ച മുസ്തമലായ വെള്ളം അങ്ങനെ കുടിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ പകർച്ചയെ സാങ്കല്പികമായി പകർച്ചയെ വിലയിരുത്തുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ പകർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപോവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളമായി തീരുകയും ചെയ്യും ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നവന്റെ അവയവത്തിലുള്ള വസ്തുവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് പകർച്ചയായാലും ഉപോവിന് പറ്റുകയില്ല എന്നതാണ് പ്രബലമായ ഔകാനത്തകയുറു അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ച ആയി വിമ ഒരു വസ്തുവിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടായി അലാ ഒളുവിൽ മുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവന്റെ അവയവത്തിലുള്ള വസ്തുവിനോട് ഫിൽ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഈ പകർച്ച ഉളുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നത് ഇൻകാനബി അലി ഉൻ ത്വാഹിരിൻ ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളത്തിനോട് കൂടിക്കലരുന്ന വസ്തുവുമായി ചേർന്ന് പകർച്ചയായാലാണ് ഐ മുഹാലിത്വന്യൽമായി വെള്ളത്തിനോട് കൂടിക്കലരുന്നതായ വസ്തു വഹുവ അത് മാ ലാ യത്തമയ്യൽ കണ്ണുകൊണ്ട് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ കൂടിക്കലരുന്ന വസ്തുവിനാണ് മുഹാലിത്വ ഹലിയത്ത് എന്ന് പറയും ശുദ്ധിയുള്ളതായ കുടിച്ചേരുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളത്തിനെ തൊട്ട് ഐശ്വര്യമായ കൂടിച്ചേരുന്ന വസ്തു കുങ്കുമം പോലെ വസന്തലിൽ ചന്ദനം വരുന്നു കുറുബൽ ഒരു മരത്തിന്റെ ഫലം പോലെ വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് മുളച്ചു വളർന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ കായ അത് വീണുകൊണ്ട് പകർച്ചയാവുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഇടപ്പെട്ട ഇല പോലെയും സുമ്മ തഫത്ത അത് അതിൽ നശിച്ച് അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള പകർച്ച വെള്ളത്തിനെ തൊട്ട് അതിനെ സൂക്ഷിക്കലി ഐശ്വര്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് 
la turabin wa milhimain wa in firihafihi la turabin mannumai kudi kalarnal alla wa milhimain vellathil ninnum undaki edukkunna uppu aa uppumai kudi charnal adu ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റാതാവുകയില്ല വൈന്തിരിഹാഫിഹി മണ്ണിനെയും മണ്ണും ഉപ്പും ആ വെള്ളത്തിൽ ഇടപെട്ടതായിരുന്നാലും ശരി ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റാതാവുകയില്ല എന്നതാണ് തകരാർ വരുത്തുകയില്ല ശുദ്ധീകരണത്തിന് തകരാർ വരുത്തുകയില്ല വെള്ളം എന്ന പേര് പറയുന്നതിന് തടയാത്ത തരത്തിലുള്ള പകർച്ച കുറഞ്ഞ പകർച്ച ആയതിനാൽ വലോ ഇഹത്തിമാല ആ കുറയൽ ഇഹത്തിമാല സാധ്യത ഉള്ള നിരക്കായിരുന്നാലും ശരി ഉറപ്പില്ല സാധ്യതയും അങ്ങനെയും ആയാൽ ചെറിയ പകർച്ച കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന് തടസ്സമാവുകയും അതെങ്ങനെ ഇഹത്തിമാലൻ സാധ്യതയുള്ള നിലക്ക് ആവുക എന്നത് ബിയാൻ ഷക്ക അഹോവാൻ ഇത് കുറഞ്ഞ പകർച്ചയാണോ അല്ല കൂടിയ പകർച്ചയാണോ എന്ന് അവൻ സംശയിച്ചു എന്നാലും ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റാതിരിക്കുകയില്ല എന്നത എന്നാൽ കൂടിയ പകർച്ചയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്ന ശേഷം അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നതാണ് എന്ന എന്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു അൽ മുജാവിൻ ഹലീത്ത് കൊണ്ട് അഥവാ കൂടിച്ചേരുന്ന വസ്തു വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന വസ്തു കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അൽ മുജാബിരു സമ്പർക്കം പുലർത്തുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന വസ്തു പുറത്തു കൊടുത്തു വഹുവ മുജാബിർ എന്നാൽ മാ യത്തമയ്യതൊരു നാവിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു കഴുതി ഊതു പോലെ കൊള്ളിക്കഷണം പോലെ എണ്ണ പോലെ വലോ മുത്തയ്യ ബൈലി അത് രണ്ടും സുഗന്ധം പൂശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും മുജാബിറാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുന്നത് വമിന്നു ആ മുജാബിറിൽ പെട്ടത് സമ്പർക്ക ബന്ധം മാത്രമുള്ളതിൽ പെട്ടതാണ് അൽ ബഹൂർ ബഹൂർ പുകയിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു ആ പുകയിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു എത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതിന്റെ വാസനയിലോ മറ്റോ അത് പ്രകടമായാലും ശരി അത് മുജാവിറാവില്ല അതുകൊണ്ട് പൊതു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിനോട് എതിരാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് മുജാവിറാണ് എന്നതാണ് സമ്പർക്ക ബന്ധം മാത്രമുള്ളതിൽ പെട്ടതാണ് ഗോതമ്പോ കാരക്കയോ തിളപ്പിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അതും മുജാബിറിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ അരി ധാന്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടത് തിളപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിളഞ്ഞ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു അവസാനം അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ മാറും അപ്പൊ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് മുജാബിറാണ് അതാണ് ആണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു ഒരു തടി വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടി കലർന്നുകൊണ്ട് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടാത്തത് വരെ അത് മുജാബിറായി അത് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കലുണ്ട് അത് 
അതിന് വേറെ ഒരു പേര് പുതുതായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരാതിരിക്കുന്നു കൽമുറക്കത്തി കറി പോലെ കറി പായസം ചാറ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന പേര് മാറുന്ന തരത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് വസ്തു കൂടി കലരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മുജാബിറാണ് എത്തിയാൽ അത് സലിയത്താണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയില്ല ഒരു വസ്തുവിൽ അത് മുഹാലിത്താണോ അല്ല മുജാബിറാണോ അലിഞ്ഞു ചേർ ചേരുന്നതാണോ അല്ല സമ്പർക്ക ബന്ധം മാത്രം വിലർത്തുന്നതാണോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അതിന് മുജാവിറിന്റെ വിധിയാണ് നൽകപ്പെടുക സംശയിക്കപ്പെട്ടു ഒരു വസ്തുവിൽ ആ മുഹാലിത്തുഹുവ അത് ഹലീത്താണോ കൂടിക്കലരുന്നതാണോ അം മുജാബിർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഫലഹു അതിനുള്ളത് ഹുക്കുമൽ മുജാബിരി മുജാബിറിന്റെ വിധിയാണ് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുസന്നിഫ് പറഞ്ഞു വലിയ വെള്ളം അതിനെ തൊട്ട് ഐശ്വര്യമായ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹലീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം അതിനെ തൊട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഹലീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തുപോയി മാ ഒന്ന് വെള്ളം ഐശ്വര്യമാവുകയില്ല ഇങ്ങനത്തെ വസ്തു പറഞ്ഞു വെള്ളം നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ അത് ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ ചളി പോലോത്ത കുളച്ചം പായൽ പോലോത്ത മുഹത്തിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടിക്കലരുന്ന അതുപോലെ ഗന്ധകം അത് ഒഴുകി വെള്ളം ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ വെള്ളം നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തോ ആ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് അതിനെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അത് ഈ ഗണത്തിൽ പെടുകയും അപ്പോൾ അത് കൂടി കലരുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയില്ല അത് ഒഴിവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പകർച്ചയാകുന്നത് പോലെയും വെള്ളം കുറെ കാലം കെട്ടിക്കിടക്കൽ കൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോ ടാങ്കിലോ വെള്ളം കുറെ ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പകർച്ച വെച്ചു ആ പകർച്ചയും മുജാബിറിൽ പെട്ടതാണ് അകലെയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ തൊട്ട് കുറെ ദൂരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഏല തനിയെ പറന്നു വന്നു വീണ് അത് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും എന്നാലും അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റും എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളെ കൊണ്ട് പകർച്ചയായി കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന സ്വയം കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടി കലർന്നാലും ശരി അനിൽ മാർ വെള്ളത്തിനെ തൊട്ട് അകലത്തിലാണ് മരം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും ശരി അത് മുജാബിരപ്പെട്ടതാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളം പകർച്ചയായി ബിനജസിൻ നജസ് കൊണ്ടാണ് നജസ് കൊണ്ടാണ് പകർച്ചയായി എങ്കിൽ ആ പകർച്ച കുറഞ്ഞ പകർച്ചയാണെങ്കിലും ശരി വെള്ളം രണ്ടു കുല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞതായാലും ശരി രണ്ടു കുല്ലത്തുള്ളതായാലും ശരി രണ്ടു കുല്ലത്തിൽ കൂടിയതായാലും ശരി നജസ് കൊണ്ടാണ് പകർച്ച എന്നതെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റാത്ത വെള്ളമാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ നജസ് കൊണ്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് വൈൻ കല്ലത്തകയ്യു അങ്ങനെ പകർച്ചയായി ആ പകർച്ച വളരെ കുറവാവുകയും ചെയ്തു വലവു കാനൽ മാവു ആ നജസ് കലർന്ന വെള്ളം ആണെങ്കിലും ശരി കസീറൻ അധികരിച്ച വെള്ളമാണ് ഐ കുല്ലത്തൈൻ അതായത് രണ്ടു കുല്ലത്തുള്ള വെള്ളമാണ് ഔ അക്സറ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കുല്ലത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളമാണ് എന്നാലൊക്കെയും നജസ് കൊണ്ട് പകർച്ചയായാൽ കുറഞ്ഞ പകർച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ശുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് പകർച്ചയാവുന്ന സ്ഥലത്തും നജസ് കൊണ്ട് പകർച്ചയാവുന്നിടത്തും വെള്ളം രണ്ടു കൊല്ലത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പകർച്ചയായാൽ പിന്നെ അത് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുകയില്ല ഐ അൽ കുല്ലത്തൈനി വെള്ളം രണ്ടു കൊല്ലത്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി അവ അക്സറ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി പകർച്ചയാകുന്ന രണ്ട് രൂപങ്ങളിലും വിത്വാഹിരി ശുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് പകർച്ച കൂടിക്കലർന്ന് പകർച്ചയാവുന്ന രൂപത്തിലും നജസ് കൂടിക്കലർന്ന് പകർച്ചയാവുന്ന രൂപത്തിലും വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഉപയോഗശൂന്യമാകും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തൂക്കം കൊണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് ബഹദാദിയായ തൂക്കപ്രകാരം അഞ്ഞൂറ് വാർത്തലാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തക്കരീബൻ സുമാർ സുമാർ അഞ്ഞൂറ് വാർത്തല ഒരു ചതുരപാത്രത്തിനുള്ള വെള്ളം ആണെങ്കിൽ അത് കോലളവ് പ്രകാരം അതിനെ ഒരു മുഴവും കാൽ മുഴ അഥവാ ഒന്നേകാൽ മുഴം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉള്ള വിതിറായിൽ എതിൽ മുഴത്തതിലെത്തി ഒരു ഒരു സമനിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇടനിലക്കുള്ള ആളുടെ മുഴം കൊണ്ട് ഒന്നേകാൽ മുഴം ചതുരശ്ര മുഴം വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു ചതുരപാത്രത്തിൽ പോകുന്ന വെള്ളമാണ് ഒന്നേകാൽ ചതുരശ്ര മുഴം വിസ്തീർണമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെള്ളം ഇത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ എന്നാൽ വൃത്തത്തിലുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മുഴം വൃത്ത വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിൽ ബിറായില്ലാതമി മനുഷ്യന്റെ മുഴം കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു മുഴം വൃത്തത്തിൽ ഒരു മുഴം വൃത്ത വിസ്താരം ആയം രണ്ട് മുഴം ആശാരിക്കോൽ അനുസരിച്ച് രണ്ട് മുഴം ആഴവും ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളമാണ് ബഹുവതിറാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു മുഴവും കാൽ മുഴവുമാണ് അതായത് ആശാരിക്കോൽ ഒന്നേകാൽ മുഴം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് രണ്ടു മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മുഴം അത്തരം ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വെള്ളം അതാണ് അതിന്റെ അളവ് ലിറ്റർ പ്രകാരം സുമാർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇത്തരം പാത്രങ്ങളിൽ കൊള്ളുക എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ വെള്ളം രണ്ട് കിള്ളത്തുള്ളതായി പരിഗണിക്കാവുന്ന രണ്ട് കൊല്ലത്തുള്ള വെള്ളം അതായത് അധികരിച്ച വെള്ളം എന്ന് നാം പറയുന്ന രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ വെള്ളം അത് നജസാവുകയില്ല എന്നതാണ് വെറും നജസ് കൂടിച്ചേരൽ കൊണ്ട് മാത്രം അത് നജസാവുകയില്ല പകർച്ചയായാൽ മാത്രമേ നജസാവുകയുള്ളൂ വെള്ളം രണ്ടു കൊല്ലത്തെത്തിയാൽ അത് നജസിന് വഹിക്കുന്നതല്ല അതനുസരിച്ച് രണ്ടു കൊല്ലത്ത് വെള്ളം 
രണ്ട് കുള്ളത്ത് വെള്ളം നജസാവുകയില്ല ബലോ ഇഹുത്തിമാലൻ അത് രണ്ടു കുള്ളത്തുണ്ട് എന്നത് സാധ്യത പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നാലും ശരി അത് രണ്ടു കുള്ളത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എന്നാലും ശരി രണ്ട് കൊല്ലത്ത് വെള്ളം അഥവാ അധികരിച്ച വെള്ളം നജസുമായി കണ്ടുമുട്ടൽ കൊണ്ട് മാത്രം നജസാവുകയില്ല അത് പകർച്ചയായാൽ മാത്രമേ നജസാവുകയും രണ്ടു കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വെള്ളവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വെള്ളവും ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് അതിന് രണ്ടിനും അതായത് ഒരു വെള്ളം രണ്ടു കൊല്ലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിച്ച് എന്നാലും അത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ വിധി തന്നെയാണ് നേരത്തെ അത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കുറവാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള വെള്ളം ആണെങ്കിലും ഈ വിധി തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം രണ്ടു കൊല്ലത്ത് എത്തിയോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇഹത്തിമാലൻ സാധ്യത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ വിധി ഇവിടെ ബാധകമാകുന്നത് ഹത്തിമാലൻ എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കൻ ശക്ക അവൻ സംശയിക്കുന്നത് പോലെ ഫീമായിൻ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ ബലഹുമാല അത് രണ്ടു കൊല്ലത്ത് അളവ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ വൈൻ തുയുപ്പിനത്ത് കില്ലത്തുഹു കബുലു ഈ സംശയം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും ശരി പിന്നീട് അതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം കൂട്ടുകയും അപ്പോൾ രണ്ടു കൊല്ലത്ത് എത്തിയോ എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്താലും രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ വിധി തന്നെയാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്ത് വെള്ളം നജസാവുകയില്ല നജസുമായി ആ വെള്ളം കണ്ടുമുട്ടൽ കൊണ്ട് നജസ് ആ വെള്ളത്തിൽ വീഴൽ കൊണ്ട് മാത്രം അത് നജസാവുകയില്ല മാലം യത്തകയ്യർബിഹി ആ നജസ് കൊണ്ട് ആ വെള്ളം പകർച്ചയാകാത്ത കാലത്തോളം അപ്പോൾ പകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടു കൊല്ലത്ത് വെള്ളം അതിൽ കൂടിയ വെള്ളവും നജസാവുകയുള്ളൂ വൈനിസ്തഹലകത്തിൻ നജാസത്തുഫിഹി ആ വീണ നജസ് വെള്ളത്തിൽ നാശമടഞ്ഞു പോയി അതായത് ആ വെള്ളത്തിൽ ആ നജസ് കലങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പകർച്ചയില്ലാത്ത കാലത്തോളം ആ വെള്ളം നജസാവുകയില്ല നജസാവുകയില്ല എന്നതാണ് ഇനി രണ്ടു കൊല്ലത്ത് എത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു നജസ് വീണ് കിടക്കും പകർച്ചയില്ലാത്ത കാലത്തോളം ആ വെള്ളം ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് പറ്റുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ നജസിനോട് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നജസിനെ വിട്ട് ഒരു അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലെന്നതാണ് അധികരിച്ച വെള്ളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നജസിനെ തൊട്ട് അകലം പാലിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല വലായജിബുത്തബാഴുതു അകലം പാലിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല അനിൽ അൻ നജസിൻ ഫീമ ഇൻ കസീർ അധികരിച്ച വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു നജസിനെ തൊട്ട് വലോ ബാല ഫിൽ ബഹരി മസലൻ ഫർത്തഫഅത് മിൻഹു റഗ്വത്തുൻ ഫഹിയ നജസത്തുൻ ഇൻ തുഹുഖിക അന്നഹ മിൻ ഐനിൻ നജാസതി ഔ മിനൽ മുതഗയ്യരി അഹദു ഔ സ്വാഫിഹി ബിഹ വഇല്ലാ ഫല ഒരാൾ ഒരു പുഴയിലോ സമുദ്രത്തിലോ മൂത്രം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ആ മൂത്രത്തിന്റെ തുള്ളി വീണത് വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നൊര പൊന്തി വന്നു അതിൽ നിന്ന് ആ നുര അല്ലെങ്കിൽ ആ പത നജസാണോ അല്ലയോ അത് ആ നജസിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് ആ പത ഉയർന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നജസ് തട്ടിയ ശേഷം നജസുമായി ചേർന്ന വെള്ളം ആ നജസിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ആ നജസുകൊണ്ട് വിശേഷണങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്ന വെള്ളം അതുമായി കൂടിച്ചേർന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് 
ആ പത ഉയർന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് നജസാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം നജസല്ല എന്നതാണ് ഒരാൾ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ പുഴയിൽ മൂത്രിച്ചു മസലൻ ഉദാഹരണത്തിന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നുര പത പൊന്തി വന്നു ഫഹിയ നജസത്തുൻ എന്നാൽ അത് നജസാണ് ഇൻ തുഹക്കിക അന്നഹ മിൻ ഐനിൻ നജസതി ആ നജസിന്റെ തടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ പദ വന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഔ അല്ലെങ്കിൽ മിനൽ മുതഗൈരി അഹദു ഔസാഫി ബിഹ ആ നജസ കൊണ്ട് വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാറ്റം വന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് പകർച്ചയായ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പദ പൊന്തിയത് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നജസാണ് വ ഇല്ല ഉറപ്പില്ലാത്ത കാലത്തോളം ഫല നജസല്ല എന്നത് ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പുഴയിലെ അല്ലെങ്കിൽ തോടിലെ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉണക്ക കാഷ്ടം ഒരാളിടുകയും അത് വെള്ളത്തിൽ വീണതു മൂലം വെള്ളം തെറിച്ച് ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ആവുകയും ചെയ്താൽ അത് നജസല്ല എന്നതാണ് ആ വെള്ളം നജസല്ല ശരീരം വസ്ത്രം കഴുകേണ്ടതില്ല ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇടപ്പെട്ടു ബയറത്തു ഒരു ഉണക്ക കാഷ്ടി ആ നജസിനെ ഇടൽ കാരണമായി അതിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു കത്തറത്തു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അലാശൈൻ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മേൽ ശരീരത്തിലെയോ വസ്ത്രത്തിലോ മറ്റോ തെറിച്ചു എന്നാലും തുനജ്ജി സുഹു ആ തുള്ളി വെള്ളം ആ സ്ഥലത്തെ ആ വസ്തുവിനെ നജസാക്കുകയില്ല എന്നതാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു നജസ് വന്നു ചേർന്നാൽ അത് മുതനജ്സാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ നജസിലേക്ക് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചേർന്നതാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം മുതനജ്സാവുകയില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നജസ് സാധാരണ കാഴ്ച കൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നജസ് അതും വെള്ളത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത വിട്ടുവീഴ്ച നൽകപ്പെടാത്ത ഒരു നജസ് വീഴൽ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളം നജസായി പോകുന്നതാണ് തനജസാവുന്നതാണ് കുറഞ്ഞ വെള്ളം അഥവാ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം വഹുവ അത് മാതൂനൽ കൊല്ലത്തൈനി രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളമാണ് ആ കുറഞ്ഞ വെള്ളം ആകാത്ത കാലത്തോളം വാരിതൻ നജസിന്റെ മേൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു ചേരുന്നത് ആകാത്ത കാലത്തോളം നജസാകുന്നതാണ് ബിവസൂലി നജസിൻ ഇലൈഹി ഒരു നജസ് ചേരൽ കൊണ്ട് ഇലൈഹി ആ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ പകർച്ച ആകണം എന്ന് ഇല്ല പകർച്ചയുടെ വിഷയമേ അവിടെ ഇല്ല രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളമാകുമ്പോൾ ഒരു നജസ് അതിലേക്ക് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം മുതനജസായി പോകും യുറാബിൽ ബസരിൽ മുഴുത്തതിന് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു കൺകാഴ്ച കൊണ്ട് സാധാരണ യുറാബിൽ ബസരിൽ മുഴുത്തതിൽ ഒരു ചൊവ്വായ കാഴ്ച കാഴ്ചക്ക് തകരാറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നജസ് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം നജസാകും വെള്ളത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത നജസായിരിക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് മുതനജസാവുകയില്ല അത് നിസ്കാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ള നജസാണെങ്കിലും ശരി വെള്ളത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മുതനജസായി പോകും മറ്റൊരാളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് 
അല്പം അത് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ വസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ എന്നാൽ അത് വെള്ളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്തതാ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ അന്യന്റെ കുറഞ്ഞ രക്തം ആയാൽ അത് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിലാണ് ആകുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്നതാണ് നജസുമായി കണ്ടുമുട്ടൽ കൊണ്ട് തന്നെ നജസ് അതിലേക്ക് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ മുത്തനജസാവും കുറഞ്ഞ വെള്ളം അല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ മീൻ റൊത്ത ബിൻ വമായി നീരായ മറ്റു പാനീയങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു പാനീയങ്ങൾ ഈ വെള്ളം കുറഞ്ഞ വെള്ളം പോലെ തന്നെ നജസുമായി കണ്ടുമുട്ടൽ കൊണ്ട് തന്നെ മുത്തനജസാവുന്നതാണ് വൈൻ കസുറ വെള്ളം അല്ലാത്ത നീരായ വസ്തുക്കൾ എണ്ണ അതേപോലെ മറ്റ് പാനീയങ്ങൾ അതെല്ലാം രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നജസുമായി കണ്ടുമുട്ടൽ കൊണ്ട് തന്നെ നജസ് അതിലേക്ക് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ മുത്തനജസായി പോകും വെള്ളത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ളത് നജസ് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ നജസാവും രണ്ടു കൊല്ലത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകർച്ച ആയാൽ മാത്രമേ നജസാവുകയുള്ളൂ എന്ന വിധി അത് വെള്ളത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു പാനീയങ്ങൾക്ക് ആ വിധി ബാധകമല്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നജസ് ചേരൽ കൊണ്ട് തന്നെ അവ നജസായി പോകുന്നതാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ശവം വന്നു വീണു ആ ശവത്തിന്റെ വർഗത്തിന് ഒലിക്കുന്ന രക്തം ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു അവയവം മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന രക്തം വരാത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയുടെ ശവം തേള് പല്ലി പോലെയുള്ള ജീവികൾ അകണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ വിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ നജസാവുകയില്ല പകർച്ച ആയാൽ മാത്രമേ നജസാവുകയുള്ളൂ അത് ചെറിയ പകർച്ചയാണെങ്കിലും നജസാവുന്നതാണ് ഒരു ശവം ചേരൽ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളം രജസാവുകയില്ല എങ്ങനെയുള്ള ശവമാണ് അതിന്റെ വർഗത്തിന് രക്തം ഇല്ല സായിലു ഒലിക്കുന്ന രക്തമില്ലുവിൻ മിൻഹ ആ ശവത്തിന്റെ ഒരു അവയവത്തെ മുറിക്കുമ്പോൾ തേളിനെ പോലെ ശവം വന്നു ചേർന്ന ആ വെള്ളം പകർച്ചയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ വലൗയസീറൻ അത് കുറഞ്ഞ പകർച്ചയാണെങ്കിലും ശരി പകർച്ചയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നജസാണ് എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല പകർച്ച ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം അത്തരം ശവം വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ നജസാവുകയില്ല അങ്ങനെ പകർച്ച ഉണ്ടായാൽ കുറഞ്ഞ പകർച്ചയാണെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ആ വെള്ളം നജസായി പോകും ഞണ്ട് തവള എന്നിവ അതിൽപ്പെട്ടതല്ല അവകളുടെ ശവം ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ തന്നെ നജസായി പോകുന്നതാണ് സറത്താൻ ഞണ്ട് തവളിൻ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മസ്തലയോട് എതിരാണ് അവർ പറയുന്നത് നജസാവുകയില്ല എന്നാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജീവിയുടെ ശവം കൊണ്ടും കുറഞ്ഞ വെള്ളം നജസാവുകയില്ല കൽഅലക്കി അട്ടയെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം പുഴു അതിന്റെ ശവം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തെ നജസാവുകയില്ല എന്നതാണ് 
വലാബി മൈത്തത്തിൻ ഒരു ശവം വന്നു ചേരൽ കൊണ്ടും ഉടഞ്ഞ വെള്ളം നജസാവുകയില്ല കാന നശ്പുഹ അതിന്റെ ഉത്ഭവം അതിന്റെ ആവിർഭാവം ഇനൽ മായി വെള്ളത്തിൽ നിന്നു തന്നെ കൽ അലക്ക് അട്ട പോലെ ഇതൊക്കെ ആ ശവം സ്വമേധയ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വീണാലാണ് പകർച്ചയാൽ മാത്രമേ നജസാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശവത്തിനെ വെള്ളത്തിൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഇടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതൊരു മുക്കല്ലഫല്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇട്ടതാണെങ്കിലും ശരി ആ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് നജസാകും എന്നതാണ് വല അസർ അലി ത്വറഹിൽ ജീവനുള്ള ഒരു ജീവിയെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായാലും ശരി അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ശരി അതിന് കുഴപ്പം ഇല്ല എന്നതാണ് ജീവനോടെ ഒരു അത്തരം ഒരു ജീവിയെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ആ വെള്ളം നജസാവുന്നതല്ല ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ചത്താലും ശരി ജീവനോ ജീവനുള്ള അത്തരം ഒരു ജീവിയെയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടത് അതിനുശേഷം അത് ചത്തുപോയി എന്നാലും ആ വെള്ളം പകർച്ച ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം നജസാവുകയില്ല എന്നതാണ് ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുള്ള അവർകളുടെ മദഹബിനെ നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രബലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ മദഹബ് വെള്ളം നിരുപാധികം പകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നജസാവുകയുള്ളൂ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും കൂടിയതാണെങ്കിൽ വെള്ളം പകർച്ചയില്ലാത്ത കാലത്തോളം നജസാവുകയില്ല എന്ന ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുള്ളാഹിനെ മദഹബിനെ നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മുഫ്താറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വൽജാരീക്കറാക്കിതിൽ ഒലിക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ തന്നെയാണ് മേൽ പറയപ്പെട്ട വിധികളിലെല്ലാം എന്നാൽ വഫിൽ ഖദീമി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കദീമായ കൗലിൽ ഉണ്ട് ലായഞ്ചു കലീലുഹു ഒലിക്കുന്ന വെള്ളം കുറഞ്ഞ വെള്ളം നജസാവുകയില്ല വില തകയുരിൻ പകർച്ചയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒലിക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ അല്ല ഒലിക്കുന്ന വെള്ളം പകർച്ചയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിലും നജസാവുകയില്ല എന്ന് ഷാഫി ഇമാം തന്റെ കദീമായ കൗലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ബഹു മധുഹബ് മാലിക്കിൻ മാലിക് ഇമാമിന്റെ മധുഹബ് കാലഫിൽ മജുമൂഴി മജുമൂഴിൽ ഇമാം നബി റഹിമുള്ള പറയുന്നു സവാവും കാനത്തിൻ നജാസത്തു മായത്തൻ ഔ ജാമിതത്തൻ അവിടെ വീഴുന്ന നജസ് നീരായതായാലും ഉറച്ചതായാലും ആ വിധിയാണ് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് പകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നജസാവുകയുള്ളൂ എന്ന വിധി ആണ് ഇനി പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ വെള്ളം നജസായാൽ മുത്തനജസായാൽ അത് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എത്തുന്നതോടെ അത് ശുദ്ധിയാവുന്നതാണ് അത് വേറെ മുത്തനജസായ വെള്ളം അതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നാലും ശരി പകർച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തിയാൽ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് വൽമാവുൽ കലീൽ കുറഞ്ഞ വെള്ളം അഥവാ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം ഇതാ തനജസ അത് മുത്തനജസായി കഴിഞ്ഞാൽ നജസ് ചേരൽ കൊണ്ട് അത് മുത്തനജസാവും പകർച്ച ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിയില്ലെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം യുറുബി ബുലൂഹി കുല്ലത്തൈനി അത് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് എത്തിയാൽ ആ വെള്ളം ശുദ്ധിയാവുന്നതാണ് ബലോബിമായിൻ മുത്തനജിസിൻ ഹൈസുലാ തകയ്യുറബി അത് ഒരു മുത്തനജ്ജസായ വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലത്ത് എത്തിയാലും ശരി പക്ഷെ പകർച്ചയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല രണ്ടു കൊല്ലത്ത് എത്തിയിട്ടും അതിന് പകർച്ചയില്ലെങ്കിൽ മുത്തനജ്ജസായ വെള്ളം ശുദ്ധിയാകുന്നതാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം പകർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നജസാകും എന്ന് നാം പറഞ്ഞു 
ആ പകർച്ച സ്വമേധയാ നീങ്ങിയാൽ ആ വെള്ളവും ശുദ്ധിയുള്ളതാകും അല്ല അതിൽ വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുകയോ ചെയ്ത് ആ പകർച്ച മാറിയാൽ ആ വെള്ളവും ശുദ്ധിയാവുന്നതാണ് വൽക്കസീറു അധികരിച്ച വെള്ളം രണ്ടു കൊല്ലത്തുള്ള അതിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം അതിന്റെ പകർച്ച സ്വമേധയാ നീങ്ങൾ കൊണ്ട് ശുദ്ധിയുള്ളതാകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് സീത അലഹി അതിന്റെ മേൽ അധികരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കപ്പെട്ട വെള്ളം കൊണ്ട് പകർച്ച നീങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചുരുക്കിയിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകർച്ച നീങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും രണ്ടു കൊല്ലത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചാലും പകർച്ച നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധിയുള്ളതായി മാറുന്നതാണ് എന്നതാണ് മസ്കല ഇനി ഉളുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷർത്തിലേക്കാണ് നാം കടക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സലകൾ അടുത്ത ദർശിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നാം ഇന്ന് പഠിച്ചതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ آمين برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه المعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم